Hola amigos, por votación vamos a ver este video del Austral Argentino, que fue un plan económico y un sistema monetario comenzó en el año 1985 y salió de circulación el 31 de diciembre de 1991, pero estuvo en vigencia durante 6 años y medio, exactamente 2.390 días. Implementado por el presidente Raúl Alfonsín, que llegó al poder de la mano del partido de la Unión Cívica Radical. Si no sos de Argentina, con el escudo y el nombre del partido seguramente te imaginás que es algo así. Pero nada que ver, la Unión Cívica Radical es un partido de centro izquierda moderado y uno de los más antiguos de Argentina. Data del año 1891. El ministro de Economía encargado de impulsar el programa fue Juan Vital Zurruil. Se reemplazó al peso argentino al que se le rebanaron tres ceros. Por lo que mil pesos argentinos se convirtieron en un austral y se inventó este símbolo para denominarlos. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. El plan era bastante bueno, pero como todo en Argentina, y sobre todo los planes económicos, empiezan bien pero terminan para el culo. Tanto es así que en 1985, para comprar un dólar necesitabas 86 centavos de austral. Pero en 1991 necesitabas más de 10.000 australes. En 1988 la inflación comienza a crecer y alcanza hasta el 27,6% mensual. Por lo que el ministro Azurril implementa el plan Primavera, que consistía básicamente en la intromisión del Estado, en la compra-venta de divisas y acuerdos de precios. A partir de ahí todo comenzó a andar mucho peor. Tengo democracia con la que se vota. Pero también democracia con la que se come, con la que se cura y con la que se educa. La cotización del dólar se fue al 2.078% y la inflación, al finalizar el año 1989, subió más de 3.000%. Hice este cuadro para mostrarte cómo fue la depreciación del austral contra el dólar, una catástrofe económica que terminó anticipadamente con el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Ahora sí, moneda de australes y la moneda más baja que se acuñó es esta de medio centavo de austral en el año 1985 que tiene en el anverso el hornero que es el pájaro nacional argentino. Y hay una historia bastante curiosa que te voy a comentar de cómo llegó a hacerlo. El diario La Razón en el año 1928 hizo una encuesta con cupones para ver cuál es el pájaro nacional. Y votaron 40.000 personas y el podio quedó así. El Tero en tercer puesto recibió 4.002 votos. El Cóndor en segundo puesto, un poco más, 5.803 votos. Y con casi el doble de los votos para el primer puesto lo recibió el Hornero con 10.725 votos. Un centavo de austral en el anverso, otra ave, el ñandú. Cinco centavos en el anverso, tiene un puma. Diez centavos, el escudo nacional. Y cincuenta centavos, el rostro de la libertad del artista francés Udiné, que se utilizó en las primeras monedas unificadas de la República Argentina. En 1989 es el comienzo de la debacle y las monedas ya no son de bronce de aluminio, sino de aluminio. Un austral en el anverso tenemos al cabildo. Cinco australes, la casa de Tucumán. Diez australes, la casa del acuerdo de San Nicolás. A partir de 1990 la inflación se va a la estratosfera. Unían monedas de 100, 500 y 1000 australes. Todas con el escudo nacional en el anverso. Compatriotas, felices Pascuas. La casa está en orden. 
Pero antes de comenzar a circular los billetes de australes, se comenzaron a resellar los billetes de pesos argentinos de manera provisional. Como te dije antes, le rebanaron tres ceros a los pesos argentinos, por lo que mil pesos se convirtieron en un austral. Desde 1985, ahí se empezaron a imprimir los australes. Bernardino Rivadavia, Justo José de Urquiza, Santiago Derqui, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca, Miguel Juárez Selman, Carlos Pellegrini, Luisa Espeña, José Evaristo Uriburu, 500.000 australes Manuel Quintana. A partir de 1989, increíblemente, se utilizaron los diseños de los billetes del peso ley 18.188 de forma provisional y debido a la hiperinflación. A esa gente tenemos que pedirle y decirle que nosotros creemos que siguen marchando, que siguen andando y que sigan adelante porque la democracia los necesita para afianzarla. El austral sobrevivió a la presidencia del doctor Alfonsín que terminó anticipadamente de la mano del nuevo presidente. Carlos Saúl Menem, el nuevo ministro de Economía, caballo, soluciona el problema de la hiperinflación al decretar la ley de convertibilidad del austral. Less inflation than in the countries that had first offered their currencies. Convirtiendo 10.000 australes en un dólar y posteriormente un peso, un dólar. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. Bueno, si te gustó el video, déjame un me gusta y no te olvides de suscribirte al canal para más videos como este. I brought this picture just to say that when you have a strong peg or a currency system like ours, you may be importing a deflation when the patron currency is very strong or you may be importing a dip, a, an inflation when that currency weakens and, and, and depreciates.